So yun mga Lodi Kicks, dito na yung pinakahihintay nyo. Kahit alam ko namang wala talagang naghihintay, pero kiniklaim ko lang na meron kahit pa paano, kaunting naghihintay na maglabas tayo ng mga instructional videos, tutorials, gameplay reviews, tips, o mga suggestions about dito sa larong nasa harapan ninyo. It's Axie Infinity. Nasikat na sikat ngayon sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. At humahakot na ng napakaraming players and investors. Axie Infinity, the official website is axinfinity.com Walang double I, walang double T. Yan lang, and this is the only legitimate and official website. Okay, inuulit-ulit ko yan dahil marami na rin mga nabiktima ng mga fake websites at nai-scam sila doon na nanakawan. So, dito lang kayo magbabasa ng kahit anong tungkol sa laro. Maraming mga websites na, din na dinevelop yung mga fans or mga players para mas makapagbigay pa ng tips. Marami rin mga videos na available para mas maturuan din kayo at makaiwas tayo dun sa mga masasamang loob. Yun. So, Axie Infinity. Ano nga bang Axie Infinity? Axie Infinity is a play-to-earn game. Ibig sabihin, naglalaro ka na, kumikita ka pa. Diba? Parang kagaya namin na naglaro kami ng Dota, Mobile Legends, Call of Duty. Pero nangyayari, kami yung nagbabayad dahil gusto namin magkaroon ng mga skins, mga ng mga items na hindi naman kami masyadong lumalakas na sa mga items na yun. And we're spending thousands. At hindi namin talaga yung totoong pagmamayari. Pagmamayari yun ng developer. Ginagamit lang namin siya for like shirt. Parang damit lang na isinuot mo. Eh, dito, with the play to earn, revolution. So it's now a revolution. There is a massive move from most of the blockchains and uh, nasa likod ng mga nasa cryptocurrency. They are developing games para pagkakitaan pa. And ang maganda rito sa play to earn games, which is in a form of an NFT, a non-fungible token, na publicly makikita mo yung mga kontrata, yung mga detalye, at unique siya. Hindi na yun ay pagpapalit-palit. Dito, dahil nagamit siya sa larong to, sa, or sa mga laro, eh meron ka ng karapatan doon sa mismong laro na yun. So it's owned and operated by the players themselves. So yun. Maraming uh, mga videos na available kung gusto nyo malaman pa. Kung paano nga, paano nagkakaroon kayo ng involvement dun sa laro. At pwede rin naman kami maglabas mga videos dyan. Lagay nyo lang siguro sa comment. Malay nyo, maisipan natin maglagay ng mga videos. Pero bumalik muna tayo sa focus ng video na to. So, sisimulan natin. Ano nga ba ang Axie Infinity? At didiscuss natin kung anong pwede nyo makita sa website nila. Mas maganda kasi na kung mag invest ka, kailangan alam mo yung pinagdalagyan mo ng pera. Sa kahit anong bagay, kahit damit man yan, or kahit mga gadgets, kailangan alam nyo yung specifications. Di ba? Ang hirap naman maglalabas ka ng pera tapos hindi mo alam yung binili mo. At ito, yung purpose ng Curie NFT Academy. So, tuturo tayo na magtuturo dito. Okay? So, sa Axie Infinity, Axie Infinity is like a universe. Uh, maraming mga components dun sa mismong laro na pwede kang, pwede kayo maglaban-laban. Sa ngayon, yung mga battle modes available yan dun sa mismong Uh, Axie, uh, Axie Infinity app. Mamaya, didiscuss ko dyan, nasa baba lang yan, yung mga modes na pwede nyong mapagkuhaan ng in-game tokens. So dito, maglalaban-laban. Pwede maglaban-laban yung mga Axie ninyo. Uh, tao sa tao. May Axie siya. Siyempre, hindi kayo, hindi yung mga tayo maglalaban. Siyempre. Maglalaban yung mga Axies ninyo. And one, uh, one player will have it It's three axes. May mga kanya-kanyang powers yun. Ikaw din. Meron kang tatlong axe na iba-iba yung mga skill. You just need to outplay the other player para manalo at mag-game ng mga rewards in a form of in-game tokens. Pwede kayo mag-collecta. 
pwede kayo mag kumuha ng mga pets, yung mga axis, depende kung anong kung paano yung gusto niyo yung way ng pagkolekta niya. May mga depende sa purity, minsan itsura. Nasa sa inyo kung gusto niyo siyang i-collect at ayaw niyo niya maglaruin at pwede niyo siya ibenta kung tumaas na ang presyo niya. At syempre, ayun, yung pinakamaganda sa lahat. Earn. Yan yung pinakahihintay natin. Bakit nga ba baling na baliw mga Pilipino? So with the pandemic, ang daming nawala ng trabaho. So mahanap ng iba't ibang uh, ways and forms how to generate an income. At sa ito, sa naging effective na pagkaabalahan dahil sabi nga nila, laro lang, tapos kumikita ka pa. Baba tayo ng kaunti. Yan. Ito. Akunting trivia lang. Sa ngayon, meron, meron 250,000 daily active players. Pero nung kakacheck ko lang dun sa Discord, meron dun report na halos 500,000 na ang mga naglalaro. At napakaraming Pilipino out of the 500,000 ang nandun. Hindi ko alam yung exact figure, pero it's a craze. It's a craze, really. It's a craze in the Philippines. Okay? At kung gusto nyo pa maka, makakita ng mga updates, hit nyo lang to Join kayo sa Discord channel nila. So pag hinit nyo yung button na yun, it will uh, lead you to the official Discord channel. Again, this is the official Discord channel. At wag na wag na kayong maniligaw. Pipindutin nyo na lang po yan, mga Lodi Kicks. Wag na. Uh, ito yung purpose namin. Para mai, mai, lalo yung mga bagong players o mga bagong investors eh, nasa tamang landas. And dito, isa sa mga trivia na tuwang-tuwa rin naman ako nakita at gulat na gulat din naman ako. 300 Ethereum ang pinakamalaking value na naibenta. Isang aksi. Isa. 300 Ethereum times approximately sa ngayon, with the um, prevailing rates ng Ethereum is about 95,000 pesos up to 100,000 pesos per Ethereum. So, 30 million pesos ng bahay na yung magagawa ko doon. Pero, hindi natin alam. Sa sobrang limited niya, yun nga, sabi ko, sa pagkukollect. Lalo yung mga naunang nag-invest dito na nakakuha sila ng highly valuable or rare na aksi kaya ang pumresyo ng ganyan. At sa marketplace, umabot na or lampas na. Sa ngayon, hindi na lang ito yung figure. Pag dito sa website, it says 90,000 plus Ethereum, which is about 9 billion pesos na ang na-trade or naikalakalan, na ipagpalit na, 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 na benta, uh, na benta at na bili sa in-house marketplace. So, labas pa dyan yung mga bentahan sa Tabas, it's a person-to-person, P2P, at legal yun. Wala namang tayo nakikita ang problema doon, so long as iwas lang din sa scam. It's part of the trading. Normal yun. Kung hindi man siya dumaan sa marketplace, maraming way to trade. Kasi it's legal to trade an axi to another person by direct selling. Okay? Malalaman natin mamaya, not really mamaya, sa mga susunod videos, kung ano yung mga ibang way para, para kumita pa tayo. Buy and sell. Marami matutuwa dyan. Marami maghihintay nung video na yun kung paano yung iba pang kitaan bukod sa, mag, sa paglaro. Kasi yung iba hindi naman na gusto maglaro. Yung iba gustong kumita <clears throat> ng ibang form. So marami pwedeng opportunities para pagkakitaan yung tinatawag nilang laro, laro na to. For the in-game plays, may mga, ito na yung mga available na mode ngayon na pwedeng gawin. Okay. One is the adventure. So, pagpasok nyo sa game, meron doon na mga game modes. Ang isa ay yung adventure. This is the PVE, player versus environment. So, wala ang kalaban kundi computer. At may mga levels yun, ang kalaban mo mga halimaw, mga monsters, mga mobs. So, di ko yung chimera, chimera battles. At habang tumataas yung level, mas umihirap. So, ibig sabihin, kailangan mo maglaro to gain experience para mag-level up ka din para makasabay at matalo mo yung mga mas malalakas na mga monsters. Yung arena battle naman, this is the P2 
PVP. A pers uh, person to person. Gaya ng sinabi ko kanina, ang kalaban mo dito ay tao. Hindi kayo physically maglalaban. Bit-bit nyo uh, online yung inyong mga axis. Meron siyang mga axis, tatlo. Tatlo rin sa'yo. Iba-iba yung mga skill nyo. Pwede rin parehas. Kung makachamba kayo ng pare-pareha sa mga skill ninyo. It's all about how you will outplay yung kalaban nyo. So, medyo, ano to, uh, pautakan. Because this is a turn-based strategy game. So, halinhinan kayo. Depende kung ano yung maa-assign na turn orders. May mga guides kami ilalabas sa mga future videos. Paano ka makakalaman in terms of turn order? Paano mo ma magkakaroon ng mga counter-attacks? Kagaya ng chess. Kailangan, maisip mo three or five moves ahead with the, card, with the cards na hawak nila or yung pets. May apat na cards yun eh. Bawat pet, may apat na cards. So, tatlong pets, they have 12 cards and then they can form synergies. So, may kanya-kanyang combination and chain. Chain attacks na pwede niyang gawin sa'yo. So, kailangan ma-anticipate mo yun. So, kailangan offensively and defensively prepared ka para manalo ka. At yun, mayroong mga contest dito. So, just recently, inilabas yung uh, sinabi, inannounce ng Axe Infinity na magkakaroon ng dedicated esports server para sa mga tournaments. So, ready na yung mga may mga guilds na bumubuo. At tingin ko magiging ready na rin si Curie NFT Academy. Because Curie NFT Academy is a brand under the Curie Esports. Baka na yan. Labas na sa Curie Esports. So, this is an esports organization specializing on the NFT-based games like the Axe Infinity. Kung naririnig nyo pa yung mga ibang laro na potentially magkakaroon na PvP mode later like My Death Pet o a teaser. And may iba pa. The likes of Guild of Guardians. May ibang bambay naman. So may mga roadmaps na yung mga ibang NFT games na papasukin din ni Curie Esports. So hintayin nyo yung official launch ng Curie Esports. And bago yun, follow nyo muna yung current naming uh, hinahawak ang mga pages sa Facebook which is the Axis Sphere. So, yun yung brand naman na nag-focus sa Axie Infinity. There's also a Defy Sphere. Defy Sphere. Yeah. Yo, yun. So, kuko, ilalagay ko sa description kanil mga links nila. Follow kayo doon. So, yung, de yung Defy, uh, Defy Sphere, wala pa naman masyadong ano yun, uh, uh, play to earn sa ngayon. Ha? Pero with the roadmaps, malapit na. Buwan na lang ang binibilang. Sa ating araw or linggo na lang. Okay. At isa pang way para kumita dito is the breeding. So ito yung gusto ng iba. Gusto ba? Yan sa lang. Ayaw maglaro. So pwede mong ipag-breed yung dalawang parents. Magkuproduce siya ng offsprings. May mga breeding guides and tutorial videos tayo. Susunod na kabanata. So yung breed, sa breeding na yun, nasa iyo kung anong gusto mong gawin. Meron kasi mga gusto nila pure. May gusto sila mga tiyatawag nilang Chapsui, pero malalakas kasi they are within the meta, the most effective tactic available. So, yung synergy na paghahalo-halo nila, yung mga cards to create a synergy. Tapos, tapos nag-convert sila. Pag napasama mo pa sa dalawa pa na, na axi, na, na kahit halo-halo yung skill and cards niya, pero pag yung combo nila sobrang powerful. At doon sa mga na, na sa matataas na mga rank sa leaderboards, eh, siyempre nga, may arena battles, pataasan yan, contest yan. So, may mga nasa taas na ang gamit nila yung mga kakaiba na halos mutated and hybrid na. So, didiscuss natin yan kung paano tayo makakabuo ng mga ganyan. At sabi nga, pwede mong ibenta sa market. Pwede mong ibenta sa kaibigan mo. Pwede mong ibenta sa mga groups na ng mga nasalihan ninyo. Ulitin ko, iwas lang kayo sa scam. Yan ang matinding kalaban ng gantong industriya na kumikita. Daming masasamang loob na pumapasok. Kasi there's an opportunity to earn. Eh, wala na nga silang pakialam sa laro. Manggugulo na lang sila sa komunidad na pinaghirapan natin. ba? So, sa breeding, ito yung pagpaparami. Mapa-increase yung population of the axis. Tapos, kikritan pa ni Bagus ito ang axis. May magigamit na naman nun. 
paparami, paparami, paparami. Di ba? Para mas maging healthy, mas marami. Pero later on, of course, the developers will control the population. Hindi natin alam kung ano, paano mga magiging modes na. So exciting. In the future, darating siyempre, dadami na kanya. Masasaturate na. Hindi naman pwede hindi mamamatay. So magkakaroon yan ng parang setup. Pakiramdam ko lang kung nakikinig sa sa Infinity, <clears throat> ilik nyo na kung ano yon para malaman din nila yung mga viewers natin, mga fans natin, kung paano nga gagawin ninyo. At lagi naman natin i-update yun. So for, for every update ng page or ng Discord channel nila and the website ng Axe Infinity, lagi namin yon sa Facebook page namin and sa Discord channel, the Axe Sphere Discord channel. Okay! At meron pang isa na parating na currently under development. Exciting din to eh. Axiland, lupa ang usapan dito eh. Kumbaga, yun tayo sa real estate, sabing na sabing tayo mag-own ng mga sarili nating lupa. Pero, ang problema pag mga ganun, baba mag-own ka ng lupa. Minsan, kailangan pang i-check kung <clears throat> malinis yung titulo, yung, kont- yung kontrata, may sabit ba. Dito ang maganda sa NFT. Since may mga public ledgers tayo, nalalaman natin agad yung uh, information ng lupang binili. Although, although it's digital, it's still an asset. So nasa sa atin nila kung parating yung perceive yung asset, may adyo mahirap ipaliwanag dito. Kulang ang buong video to para ipaliwanag yung konsepto na blockchain technology, the cryptocurrency, the coins around it, and the NFT. Magkakaroon tayo niyan, iihiwalay natin yan. Pero dito, ang enjoy muna natin, o alamin muna natin isang tungkol dun sa laro. At kung paano pa tayo kikita. At nandito yung mga tabs. Pwede nyo pag-aralan yung bawat uh, tabs dito. I-browse nyo lang. And there you go. You get the play now. So kung gusto nyo magdaro sa PC and sa phone, hit nyo lang yung play now button. And automatically, it will fetch kung anong website ikaw. Or I mean, I'm sorry. Anong operating system ang gamit mo. So Windows ang gamit ko. Kaya na Windows yung binigay niya kagad sa akin automatically. <clears throat> Meron pa ibang uh, platforms like for the iOS. Currently, nasa test flight pa lang siya. Uh, at lalabas na yan. Sa alpha stage pa lang naman si Axie Infinity. Marami pang pwede mangyari. Marami pang mga pakuluyan na lalabas. At ngayon, currently, merong mga ginagawang mga developments, upgrades, servers, and yun yan. Merong mga surprises and leaks sila mga inilalabas. Halos linggo-linggo. And uh, hindi pa siya available sa App Store, in the Play Store. Tay lang tayo. Darating yon. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero pwede nyo makuha yung APK for the Android. At uh, to yung mga mabis from, uh, from the Mac. So yun, na-download ko na at na-install ko na rin. Hanapin nyo lang si Mabis Hub. Yan. Alaw lang natin. And yun. Ang itsura ng laro ay ganito. So, kung ipunta ka sa Mavis Hub, just hit the play button. It will launch another app na didiretso ka dun sa laro. Yan. So, kung papansin nyo, it's version 1.0.0 AB. So, konting development pa lang yung naganap. Alpha stage pa lang. Ang dami pang pwedeng mangyari dyan, mga Lodi Cakes. At excited na rin tayo. Oops! Request timeout. So, hindi ito... Isa pa. Pasok kaya? Yun. Pumasok na. Medyo natagalan lang. So, kailangan ko lang munang i-update yung aking mga alaga. Okay? Hindi ko muna ipapakilito kung paano maglaro, pero pinakita ko na kayo ng preview ng mismong laro. So, we get the adventure mode, arena mode. Hindi ko pala sinisync. Uh, susunod yan. Ipapakita natin yan. Okay? Pinasilip ko lang muna sa'yo. Ano yung itsura ng laro? Para malaman natin ano nandun. Yun. Close natin yan. So, punta tayo dun sa isang mabenta. Marketplace, of course. Andiyan ang bentahan eh. Andiyan ang kitaan. Andiyan ang kalakalan. Palitan. Okay? So, para ma-access mong marketplace, kailangan meron kang, una, meron in wallet ka. Okay? Ito yung 
way mo para isa sa mga way paano makalagin sa page. Susunod natin, magda, maglalagout muna tayo. Lagout. So, dun sa login button, marketplace.accentinfinity.com slash login. Again, huwag maliligaw sa ibang site. Mahirap na. Mamaya doon kayo mag-connect ng inyong mga wallets at manakoy mga seed phrase ninyo. So, sa mga susunod na videos, we will create contents for account creation. Paano ba gawin i-set up itong mga, ano ba ito? Metamask. Rolling wallet so it's like ano ba yan ano yan lodi kayo kasi paliwala ko muna sa amin sa ngayon hindi ko siya i-capture sa content na to may kasunod to okay but yun may tatlong ways para makalagin ka dati 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 means 3 uh, 2 or 3 weeks ago metamask yung main uh, login and then nagkaroon sila ng unlink Si Ronin na mismo, which is owned by the Ismax, Sky Mavis, Mavis itself. Yan. Uh, hit nyo lang yan. Yung... So yun, hit nyo lang yan. Pero pakasigurado na meron na kayong Ronin account. So paano yun? Pag gumawa kayo ng Ronin account, sundin nyo lang. Just download the Ronin wallet sa tamang site. So the video, tatal natin yan. At pag meron na kayong mga accounts, kagaya nito, okay? Yan. So, meron na siya naka-assign na Ronin. Okay, na Ronin account. Palitan ko lang ito, ba't ito, itong pinangalan ko, pero pwede mo siyang palitan. Palitan natin siya. Gawin natin siya. Gawin natin siya. Curie. Manage the account. Sige, try natin para So, meron tayong Curie NFT Academy Kaya, Para pwede lagi tayo Ay, yun yung pangalan Pwede mong bago-bago yung pangalan lang namin Pangalan lang naman yan Ang pinakamahalaga ito The Ronin address Yan yung unique Wala kayong kaparehas dyan Sa'yo yan Kahit magpalit-palit ka ng pangalan Pero ito yung unique yung Pag isang digit lang dyan ang palitan Part of the encryption itself Mapupunta yan sa ibang lugar Okay? So, pwede kayo mag-login using the Ronin Wallet. At yung isa is the Metamask. Dati naka-link to dun sa uh, account. So, dapat parehas yung wallet mo dati na Metamask and the Ronin ay naka-link just for you para makalagin ka. Pero ngayon, pwede mo lang paghiwalayin. Ginagamit na lang natin si Metamask as another wallet para makatawin yung iloload up, load natin Ethereum. So, susunod. Ito natin yan. Kung paano mag-load. Anong role ni Metamask? Anong role ni Ronin, anong role ng mga trading platforms like Binance, Coins, or iba pa. At uh, syempre, uh, ano yung sources na? Your banks, Gcash, or international or local banks, pwede may, you know, may connect doon sa mga trading uh, trading platforms na yun. Crypto trading. And ito yung isang way to access an account, pero pag nag-access ka using the email and password, Walang access sa wallet mo. Ma-access mo lang sa marketplace. Okay? At makakatingin ka lang doon ng mga items. Pero for you to proceed with transactions, kailangan kasi ng Ronin wallet. Ito yung dito umiikot eh. Yung mga kontrata. So, login ka pwede naman. Pero ang pinakamahalaga talaga, kung gusto mo talaga mamili na, login ka dito. Gawa ka ng Ronin wallet. Okay? At sinabi dito, ito yung Uh, wag, uh, signature or authorization feature niya na inaalaw mo <clears throat> na i-access yung loob ng marketplace using your Ronin address. Okay? Ngayon, kinonfirm ko siya. Hintay lang tayo. Konting patience. refresh natin. So yun, login lang tayo dun sa ating Ronin wallet. Authorize ulit natin. Yan. Sorry. Yun, palitan ko lang din to dahil ito ay ginamit kong para, para sa mga sa manager style thing. So, ito siya ng Curie NFT Academy. Yung mga pangalan dito, kahit yung mga pangalan na ma-access, pwede yung palitan nyo. 
ang hindi napapalitan doon ay yung mga unique numbers nila. Embedded sa dugo nila yun eh. <clears throat> okay. So, ito ang itsura ng dashboard mo. Uh, in purpose, pinulot, pinulot ko muna yung laman nito para susunod na tutorial is papakita natin kung paano ito lalagyan ng laman para makapamili tayo to sa marketplace. So, you get three tabs here. The dashboard is, yeah, makita nyo yung summary ng ano ba yung mga nailista, ano yung mga nabenta, medyo ikot ng ikot, yung ahas doon sa loob. Pero yun, you get, sabi, for the last 24 hours, may 40,000 sales na, 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 na naganap na bentahan at halos 16 million dollars na ang umikot sa 24 hours. Sa loob ng isang araw, laki pera niyan. At isipin nyo, 40,706 per day. So, ilan yan, per, ilan yan uh, per minute? Okay? At ito, yung tindi. For 30 days, nakabenta ng halos o lampas, isang milyong aksi yung sa marketplace. Actually, uh, na-overwhelm din ako habang tinitignan yung mga figures na to kasi hindi ko lagi binabrowse kung ano nangyayari. Nung nagsimula ako dito, wala, hindi pa isang milyon eh. Ang, ang mga access ko noon nasa bandang 200 to 300, meron ang mga nasa bandang 150,000 series pa. Grabe, ang dami na. Dalawang million, lampas dalawang million na ang access ngayon. So ito ang kagandahan ng pag-inventor ito since uh, all the transactions are being done sa public ledgers sa sa mga blockchain uh, blockchain explorers natin. Kita natin kung ano ang mga nangyayari. So bawal dito yung mga hidden na mga hindi dito ubre mga nakatago mga transaction. Yan tatong gamitin sa mga di ba? Mga government transactions para kita. Yan. Ano lang yan. And pangalawang tab is the marketplace. Dito nakapost lahat. So, kung may marketplace ka ng bentahan ng mga t-shirt, ng mga bahay, kotse, ganoon din dito. May bentahan din ng mga assets. Ito, the access themselves are assets. Kapag nabili mo na yan, pindot mo yung buy button, may pangalan na sa'yo, iyo yan. Kailan lang siya makawala sa'yo? Kapag ibinenta mo. Okay? Bilang yun. Kapag na makawala lang siya sa'yo, kapag inauthorize mo na mapunta siya sa ibang kamay. Ha? Ang kagandahan dito nga, kaya sabi natin kanina, yung play to earn na scheme na nakabalot sa NFT, uh, sa NFT, meron ka ng karapatan, may ownership ka na sa mismo naro. Kahit masabihin natin, oh, we get 500,000 players, but you're still one of the 500,000 na nag-own ng laro. Diba? Parang nakakatawa lang na finally may isang laro na may control na ako or meron na ako participation. Hindi lang ako sa basta ako basta-basta player. So, sa pagbibili ka ng marketplace, with the assumption na nalagyan mo na ng wrap Ethereum, so your width is a wrap Ethereum, kukuha ka ng Ethereum mo, yung kasi ang presyuhan dito. So, lahat ng makita niyong presyo dyan ay based on Ethereum. May conversion siya sa US Dollars. Right? Doon sa current prevailing rate kung ano yung fetch niya in uh, data ng palitan ng Ethereum to Dollars. So, kayo na rin mag mag-compare ng presyo kung magkano naman siya in peso, like multiply to 50 para mas matansya nyo kung magkano gagasa sa inyo. So ulitin ko, wag na wag kayong bibili or mag invest kapag hindi nyo alam. Mas mainam pa rin na magbasa. Makinig, manood, matuto muna bago tayo gumastos or mag-invest sa mga ganto. Okay? Dito, Kung alam nyo na yung mga target ninyo, okay, Lodi Cakes, good na ako, reading ready na ako. dami ko nang alam. dami ko nang alam na builds. Ganto na ang mga gusto kong lineup, team compositions, skill, ganyan, mga class. So, there are nine classes. So, pwede mong i-filter dito. Yan. Yung mga gusto mo. Kung halimbawa, ang hanap mo ngayon ay plan, kasi gusto mo, ah, oh, I want a plan to be my frontliner, to be a tag. So, alam mo na. So, alam mo na kung yung mga skill. Sabi mo nga, inaral mo na. Pero kung yung pa inaaral, maraming mga ways. Follow kayo sa Access Fear. Ang daming mga suggested builds din doon. May mga, uh, mga tips. Okay? At marami pang iba. Maraming mga 
uh, pages, marami mga YouTube videos na bibigay noon. At tuwan-tuwa ako dun sa mga na-prod ko na videos dati kasi dun din naman ako natuto. So, kayo din. Sabi ko, do your own research. So, andito yung nine classes. You get the beast, plant, bug, mech, dust, aqua, aquatic, yeah, the bird, reptile, and the dawn. Yung itong mga nasa baba, itong tatlong to, they are the secret classes. So, they, uh, it means hindi sila yung kasama ng main parts na class. So, itong anim lang na sa ibabaw. So, if it's the colored orange, may nakita kayo mga parts na kulay niya orange o mga uh, mga text dun sa, gen sa genes, uh, beast yun. And green is for the plant, uh, reddish, reddish, uh, red, red to red bug, and the blue, or cyan is the aquatic and the pink is the bird and the purple is your reptile and these colors ito medyo grayish ito medyo blue green ito medyo uh, grayish blue so medyo medyo ano siya uh, iba yung kulay para ma may laban siya dun sa uh, <clears throat> spectrum no anim na nauna pwede ka rin pumili kung gusto mong bumili ng egg pa lang pwede yun Kung alam nyo kung paano mag-analyze ng probability. Kasi kapag nag-breed ka, naging egg siya, hindi ka rin sigurado kung ano yung magiging genes ng anak. So, naglalaro pa rin yan sa probability. So, kung magaling ka, naara, magaling, uh, kaya mo aralin kung ano yung pwedeng lumabas. Pwede yan, bali ka ng egg. Tingnan natin. Yan, okay yan. Ito yung mga wala naman, mga secret, mga secret kasi hindi pa lumalabas. Sa so, baba ito. Yung orange, pag nakita mo yun, pag nakita mo yun, yun ang salob na yan, yan. Ibig sabihin, beast yan. There's a high chance na mag-beast siya. Okay? Kasi, yun yeah, yung inano niya, na magiging beast. Ito yung mga magulang niya. Okay? At doon, gaya niyan, uh, may bumili. Yan, ang 0.1 Ethereum. So, umaasa siya na siguro, kinalculate niya kung ano yung mga pwedeng lumabas. So, ito yung mga genes niya. Tapos, umaasa na lang siya. Nalalabas yung gusto niya. So yun, good luck. Pero sa mga nagsisimula, hindi ko masasuggest. Ako personally, this is a personal opinion. Kung hindi nyo pa naman talaga kabisado yung breeding concept, the genes, the skills, at wala pa ka talaga kayong mga nasa uh, uh, planong maging build, e doon kayo sa adult, yung matanda na, yung kitang-kita nyo na yung breed. O yung itsura ng aksi. Para mas ma-analyze nyo na. Malaman nyo na kung ano magiging plano ninyo. At pag yung search so, nadadrag naman to. So, yung breed count ng isang axi from uh, from the from hatch. So, zero, si, uh, zero yung breed count niya. Maximum, seven. So, hanggang pito lang. Hanggang pito mo lang siya pwedeng i-breed. So, pwedeng, kung may mimili ka, gusto mo siyang medyo may project ka pa for future breeding, bawasan mo siguro sa gitna. Para at least may mga, may chance ka pa ma-breed for the fourth, fifth, sixth, and seventh time. Pero kung wala naman, pwede mo siyang 0 to 7. Or kung gusto mo, uh, hindi mo naman masyadong i-breed pa kasi medyo mahal na yung pag-breed pag medyo ay pag marami na mataas na yung breed ka. So ayaw mo naman si i-breed, so maghahanap ka na lang ng gano'n. At syempre, mas mura yung mga uh, nasa gantong level na or na uh, breed counts na. Mura yan. Kumpara sa mga may chance sa pamabreed na marami. Okay? At kung gusto mo, kung collector ka, ito nga sinasabi natin kanina, kung mahilig ka na mayroong mga kakaibang parts, mga rare parts, may mga mystic na tinatawag, or ito, yung mga nasa origin, yung mga nauna, sa so, dun sa 4,000 plus axis na nagsimula ng lahat ng ito, sila yung mga kalululohan, mga ninuno, tawagin. and then mayroong mga special releases uh, based on sa mga uh, some special events. So yan, mga rare yan. Pero kung di mo naman habal naman ng rare, eh, hindi na lang. And purity, you get here the 1 to 6. So, may anim kasing part. You get the ears, the eyes, yung horn. So, ears and the eyes, hindi siya related dun sa skill. More, more on the statistics siya. Kung tumog ba yun, uh, tsaka kung papalamanag pala, medyo mapapahaba tayo. So, statistics lang yun. So, ano yung mahalaga na titignan natin? Yung horn. Yung back, yung buntot, yung tail. Tsaka yung mouth. Kasi, di ba, yun naman yung madalas sa isang semihayo. Ang mga, uh, mga pang-atake, okay, is yung mga 
uh, part na yun. So, siguro tinanggal yung kamay. Tinanggal yung kamay at paa kasi nga may mga si aqua, wala namang kamay at paa yun. Pero they have those uh, components that can uh, exert some attacks, di ba? So, mga horn. Yun lang, yung mga ano lang yun, mga konting mga ano lang, uh, tips kung bakit yun. Ba't wala, sir? Ba't wala rin? Ba't wala lang hand? Ba't wala lang fit yung mga yan? Although may mga fit naman sa the, uh, on, on, the, on the graphic itself. Ano, ano. Pero hindi siya nilagay doon kasi to make it more generic. Yun. Mabalik tayo doon sa ano natin. You get six parts. So pwede kung gusto mo uh, no, no, sorry, here. So pwede kung ang gusto mo is anin na parts if nasa pare-parehas na class. So six out of six kung tawagin. So yun. Plant na yung katawan. So, plant class siya. Bawa, ang example natin is plant. Tapos, ang gusto mo, eh, lahat ng parts niya ay plant. Magaw, walang maliligaw. Walang biglang yung mata ay eh, pang ibon. Yung buntot ay eh, pang isda. So, pwede yun. Nasa inyo yun. Gusto nyo pure na pure. Pero gaya na sabi ko, hindi porki, hindi porki uh, na, <coughs> not pure, eh, mahina na. Tawag nyo na doon, siyempre, yung mga Pilipino may mag, tawag nyo na mag, ano, magbigyan ng nickname. They call it Chop Suey. So, halo-halo. Talagang iba-iba yung kulay. Pag tinignan mo yung ano niya, yung kulay niya, kung naka-any to, may nasa any. Yan. Well, buksan natin itong isang jeans na to. Yan o. Sa ibabaw niya, kung tinignan nyo yung D, yan, may Mavis, Early Bird, and Little Owl. Part niya ng bird. Yung bamboo shoot is part ng uh, plant. So, Doon sa pangalan naman, may intindihan nyo kung bird siya. Like early bird is for bird. Little owl is for bird. Bamboo shoot, of course, is plant. Uh, like the likes of this like uh, pupae, <clears throat> the hero, you know, hero for the beast. Yan. At kung gusto nyo makita itong gantong mga genetic uh, information, download nyo to. Ito, the freak axe extension. So, makukuha nyo yan sa... Uh, Google uh, Web Store, sa Chrome Web Store, da harapin nyo lang yung isang pangalan. Again, uh, doon lang yung legitimate lang na extension ang kunin ninyo. At sa ngayon, alam ko, yung nagkakamali, ay sa pa lang naman, wala pang gumagaya sa kanya. So, para lang masilip yung mga jeans. <clears throat> Kasi ang maganda rito, kapag mamimili ka, at least lahat ng aspeto, naaral, na, naaral mo na. Naaral mo na kung ano yung mga parts, naaral mo na rin kung yung mga jeans. Para kung in the future, Kung gustuhin mo man na mag-breed, eh maganda yung kalabasan. Papasok siya doon sa pinaplano mo. So kung gusto natin ng pure, eto yung mga presyo, kagaya ng sinabi ko nga, yung mga nasa baba, yun yung lowest price. Kapag ang inilagay mo ay lowest price. Okay? This also a filter option. Kung gusto mo highest price ang lumabas, wala nang problema. May mga naglalagay. 999 yung tiro yung mga presyo ay nag-ipabenta yan. Pero may mga disente naman dyan yung mga figures. Okay? Hindi natin alam kung bakit nila gina, nilalagay na ganyan ang mga, itsu, ang mga presyuhan. Pero wala naman ang pumipigil sa iyo eh para gawin yan. <clears throat> pero they're just cluttering the marketplace. Hindi naman healthy na pupunin mo lang kung ano ng mga ano yan dyan. Pero yun, so tip lang. Kung di naman yung planong ibenta, keep nyo na lang kesa pupunin nyo yung ating marketplace ng mga gantong postings. So, I'm, not, I'm not here to bash these numbers. And, 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 I don't know their intentions or they're, <clears throat> they're doing it. Kung meron mang magandang intensyon, then good. Pero ako, kayo, ano yung mga bagong papasok dito, eh, huwag natin gawin yung ganito kung tingin natin hindi naman kailangan. <clears throat> Pwede rin yung kung ang target mo ay lowest ID. So, ibig sabihin sila yung mga bata-bata. Ay, may mga nasa front, uh, forefront. Sila yung mga uh, nauna. So, gaya nito. Ito ay simple na may mga skill niya, pero nasa... Less than six digits, so nabebenta niya ng one Ethereum, that's hundred thousand uh, ish, hundred thousand pesos. Uh, yan meron sa thirty seven thousand, nabebenta yung forty plus thousand. So yung iba habol number, kasi nga two million na, eh. so pina kaka ko kanya. Nagmumalik tayo ng mga cards dati. Yan, mabenta, mabenta yung mga ganon yung mga mga nauna. Okay, wala sa kapag ito sa skill, it's more, it's more of uh, the collectibles. Okay? Hindi siya mahapito na porki na una ka eh, malakas na yung ano mo, malakas na yung iyong axe, no? It's, it's not like that. And pwede na naman yung mga highest ID, tinan natin kung ano yung mga highest ID dito, yun, nasa 2 million plus na, 2157998. And yan ang sinabi ko, this is very unique, and not very unique, this is unique, actually unique sa bawat axe. 
kapag nag-type ka ng isang axi number, matitrace mo dyan. Okay. Gusto natin dito. Matitrace mo dyan kung sino yung may-ari. Kung ano yung Aronian address ng may-ari. Ayan. So, pwede mo makita dito si owner is si... Ayan. So, nandito yung Aronian address niya. And, yun. Pwede mo rin makita yung mga magulang niya. Gusto mong aralin. So, andito lahat ng card information. At yung mga abilities niya sa susunod ng mga videos, lalagyan natin yun. Lalagyan natin ng mga content kung paano babasahin yung mga cards. But just to have a uh, quick uh, preview about it, yung nasa ibabaw is the part name. So, ganyan to pumpkin. Ayun, pumpkin yung nasa likodan niya. Di ba? So, ganyan to ay serious. So, yung bibig niya, yan, seryoso. Cactus, yung ulo niya, ayun, cactus. And then, carrot, yung kanyang buntot. And then, sa bawat skill na yun, sabi nga natin, the horn, the mouth, uh, yung, uh, sorry, the back, and the tail, sila yung mga skill or ability parts. Yung ears and eyes, wala siyang epekto, it's more of the statistics. At bawat part na yan, one is to one, bawat part specific, there are 132 parts, and then there are also uh, equivalent 132 skills or abilities. Nakatumbas na one is to one yun, iba yung bawat part. So, dito, ito yung pangalan ng skill na yun, and uh, yung, mga, yung mga numbers na nandiyan, papaliwanag natin, but to give you a preview, this is the energy requirement, yung kailangan, yung makukonsume niya, so limited ang energy mo sa laro, papaliwanag natin yung susunod. Ito, yung attack, yung may korting espada na kulay pula. Okay? Yan yung attack na pwede niya. Pag tinira mo yun, yung magiging damage mo. Tagit sa kalaban. Ito yung pinaka... Yung green naman is your shield. So, yan. Ka, na, ang itsura niya ay shield talaga. So, hindi ka na malilito dyan. Okay? Yan naman yung pang sa mo. So, meron kang health point. Yan yung unang mababawasan pag inatake ka ng kalaban. And this is the card definition. And I would encourage everyone na basahin niyo yung mga cards. Kasi mas, pag mas naiintindihan mo yung hindi man lahat, darating tayo sa point na makakabisado mo naman na yun pag lagi mo siya nilalaro, lagi mo na encounter lagi ka nagbabasa. Kung nung bata nga tayo, natuto tayo ng mga unti-unti, ganoon din dito. Okay? Aralin nyo na ng aralin, masanay lang at makakabisado nyo na yun at ma makakasabay na kayo dun sa mga higher ranks. Hindi po kay beginner ka eh. Tapos na ang mundo. Hindi. It's all about how you will first enjoy the game and how you will uh, pursue yung galingan ba. Okay? And, yun, may mga graphics. Unique din ng mga graphics nito, yung mga itsura. So, makikita mo naman kung anong pinag-attacking niya. Ito, bibig. Ito, horn. Okay? Ito, from the figure itself, yun yung axi. Nasa likudan siya. Nasa buntot. Okay? And then, ito, yung uh, itsura kasi niya, dito nasa view na to. So, nasa likudan siya. No? Nakatouch sa likud nun. Yung axi na yun. Okay? And ito yung mga parts. Okay? Pag nakita nyo yung green, yung outlines no, itong mata na ito, yung sabihin plant yan. So kahit din nyo siya tingnan, plant agad siya. Ito, green ang outline. Kung, mag kung magbabago yan, uh, depende sa kulay nga, nagyanap na liwanag natin kanina, yun yung equivalent naman yan na uh, part class. Okay? Ito ay yung bibig, yan, ngipin-ngipin. Ito ay yung mukhang likod, may parang mga shield sa likod dahan. And then this is the horn. Sungay so, naman nalagay itsura niya. So, hindi ka rin marito. And then this is the tail. Puntot. And these are the statistics. Papaliwanag natin sa susunod ng mga videos kung paano maintindihan itong mga health. What is health? What is speed? What is skill? And boran. Okay? Palawanag natin yan. At merong mga calculations yan bakit ito naging 41 ang moral, bakit naging 31 ito, 31 ito, at 61. Okay? At Lahat yan ay related dun sa parts na nandun. At sabi ko nga, once na meron kayong freak axe extension, this one, at don't forget to enable it. Okay? Para makita yung mga jeans. Mouse hover nyo lang dun at makikita nyo na yung mga jeans niya. So, D, D is the current, is the current jeans niya. Okay? Yung katawan niya. And these are the recessive jeans. So, R1 is yung uh, Possessive one. Pwedeng binanan niya sa mga tatay, tito, tita, ganyan. R2 is yung medyo malayo-layo na niya mga jeans. Very minor na yun. Pwedeng binanan niya sa mga 
uh, 3rd degree sa mga lolo, kuri ni lolo. So, ano lang yun, uh, analogy lang yun. Pero sa labang probability pa rin kung, <clears throat> kung paano siya makaka-apekto dun sa, sa lineage niya. Okay? And kaya nasanabi ko nga, everything here is publicly encoded sa mga ledgers. So, it, itong accent to, makikita nyo kaagad kung sino may ari. So, ito yung Ronin address niya. Pwede niya magbabaguhin yung pangalan niya, pero itong Ronin address hindi niya pwede baguhin. Kung si Ms. Quinn, sorry kung nabanggit kita rito, but yeah, makikita nyo rin kung ano yung mga hawak niyang axis. Okay? This is not to invade the privacy of Ms. Quinn, but everything, again, everything here in uh, the NFT world is public, so pwede mo talaga ma-access. Alright? So yan, dami niya access, mga 19. Pwede, kang, pwede mo rin siyang tignan kung anong mga gusto niyang, ay kung anong mga mali mo, maalok mo siya na bilihin or may, meron siya mga binibenta na na gusto mo bilihin na available na sa market. Kapag may tag na available na yun, pwede mo i-hit yung button na yun and then buy it. Okay? Ito rin, pwede i-hit and then buy it. At yun, may mga palabas siya na mga beast. Eh, sorry pala yung kanina, yung kanina pinakita ko ay hindi pa na-form yung egg nun sa so, yun ay beast at plant pa. Kasi yung kanina pinakita ko. So, hindi pa niya na-form yung ano, inalabas. Kasi dalawang kibang klase. Eh. So, hindi pa natin alam kung anong lalabas na. Pero, kagaya nito, pag nakita niyo na-form na yung picture like it's, it's an orange dito, yan, ibig sabihin yung mga magulang yan ay beast. Kasi orange siya eh. So, bubuksan natin yan. Kailang ha? Bagal ang marketplace natin sa ngayon. So, yan. Yeah, Makita nyo na beast. Pag na-form na siya na ganyan ng mga figure. Okay? Sigurado na na beast siya kasi mga magulang niya ay beast. Yung mga breathing, uh, mga breathing ano natin, no? mga guides, tips, lalabas yan sa mga susunod na content. Itong content lang na to is just for you to be knowledgeable how, what are the parts ng two major websites na makakasalamuha nyo kapag nagsimula na kayo sa Axie Infinity. So, number one is the Axie Infinity website, the official one, and number two is the marketplace. So, yun, yun tayong tatapos. Sa sumang susunod, tatalakay natin yung about sa land. Pwede kang mamili ng lupa. Ayan, may mga titulo, mamahal. <laughs> si lupa nga naman yan eh. May mga bundles din available. Pwede mga bundles ng lupa. Okay, bundles ng mga gamit dun sa land. Exciting yan. Hindi muna natin siya ka-capture sa mga sunod videos. Parating pa lang yan, pero para mapaghandaan, bibigyan natin ng mga content yan. Para malaman natin, para sa anong nangyayari doon sa land. Parang meron pa palang parating na mga laro within the Axie Infinity. Hindi lang pala yung mga bakbaka ng tatlo, three on three na Axie. Hindi lang pala yung bakbaka ng Axie at yung mga halimaw, yung mga chimera, yung mga bombs and monsters. Marami pa pala. And yun, doon na nagtatapos. So... Subscribe sa channel para matuwa kami na magproduce pa ng mga videos na kagaya nito. Yo! Peace out!